നമസ്കാരം സുഖമല്ലെല്ലാവർക്കും ഞാനും സുഖമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ നമുക്കൊരു പാലട പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മടിയാലേ പാലട പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ മടി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമ്മുടെ പാലടയ്ക്ക് വേണ്ടോ പാല് പഞ്ചസാര അട കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് അത്രേ വേണ്ടോ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തൊള്ളായിരം ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം അപ്പം തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് നമ്മൾ പാല് ഒഴിക്കണതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എത്ര ചേർത്തു എന്നുള്ളത് പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം അതൊരു രണ്ട് ടീ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പാ അടയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ അട ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാലട വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകൾ കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നിങ്ങളായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളുടെ അട എന്നാൽ നമുക്ക് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് അടകളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇനി കിട്ടിയില്ല വെച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അട നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അട പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അട ഈ സൂരജിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫുൾ അടയും വേണ്ട നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അടയും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അളവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ കുറുകി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ അട നന്നായി വെന്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയേ കുറച്ചായിട്ടല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അട അടിയിലാണ് അല്ലേ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അട നന്നായി കുക്കായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ശരിയാവും പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ പാല് പിങ്ക് കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലിനെ പിങ്ക് കളർ ആക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങാം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ പാലിനെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു കുക്കർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാല് ലിറ്റർ പാലിലാണ് നമ്മൾ പായസം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ളൊരു കുക്കർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ആ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് അര ലിറ്റർ വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കണ സമയത്ത് വേണം കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പാല് കുക്കറിൽ കുഞ്ഞ് തീയിൽ കുഞ്ഞ് ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പിങ്ക് കളർ ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ദേ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പഞ്ചസാര ഉരുകണോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ നെയ്യും കൂടി നന്നായി അലീനേന് അലീനോ അലീനോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ല കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പാല് മൂന്ന് ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പാല് തിളച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ഉരുകട്ടെ നെയ്യൊന്ന് ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പാൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഒരുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണേൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു ഞാൻ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഒഴിച്ചു
പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരുത്തർ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടാ നമ്മള് കുക്കറിലാണ് പാല് പിങ്ക് കളറാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണ അല്ലെ അപ്പൊ ആ കുക്കർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണ കുക്കർ തന്നെയാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ വെക്കാനോ ഒക്കെ എത്തിനും നമ്മളുടെ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കഴുകി വെക്കണം കേട്ടാ ഞാനിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് തലേ ദിവസം തന്നെ പായസം വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താല് തലേ ദിവസം തന്നെ കുക്കറിന് നന്നായി സോപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ വാഷും അതിന്റെ വിസിലും എല്ലതും നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വേണം കഴുകി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് പാല് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളോട്ടാ എന്താ വെച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാല് പിരിഞ്ഞു പോവും ഇക്കണ്ട പാല് ഫുള്ളും വേസ്റ്റ് ആവും എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ പറയണേ നാല് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസാര കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുക്കറിനെ വാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏഹ് അതില് അത്രയും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാട്ടാ ഓക്കെ അത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ അടുത്തെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു പാല് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുക്കറിന്റെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അത് വലിയ ബർണറിൽ വെക്കണ്ട ചെറിയ ബർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നമ്മളുടെ കുക്കറിനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആണ് അതിന്റെ കണക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ പാല് സിമ്മിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കണം ആ സമയത്ത് കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നാൽ ടെൻഷൻ ആവണ്ട വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം നമ്മളുടെ കുക്കറ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാ എന്നാ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പാല് പിങ്ക് കളറിൽ കുറുകി കിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നല്ല മണമായിരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ കിച്ചണില് ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിന്റെ മണമായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പാല് പിങ്ക് കളറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ വിസിൽ അടിച്ചാലും ഇപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിസിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ചാലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിനെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് തുറന്നു നോക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കറ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അട നോക്കാം ഇനി ആ ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് അട എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അടതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അട പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏഹ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അട വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതെന്തിനാ വെച്ചാല് ഇതിൽ കുറച്ച് കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടയില് അപ്പൊ ആ കൊഴുപ്പ് പായസത്തിലേക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകുക അതോടുകൂടി നമ്മുടെ അട തണുത്തും കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കണ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കണ അടനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടാ നമ്മുടെ കുക്കറിന്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ ഏർ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാ നമ്മളുടെ കിച്ചണില് ഒരു മിൽക്ക് മേഡിന്റെ മണാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണെ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ പാലിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ടുണ്ടോ ആവോ നമുക്ക് നോക്കാം ഉം അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പാല് ഞാനിപ്പ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാട്ടാ ഞാൻ കുക്കറിലല്ല ചെയ്യാൻ പോണത് ഓടിന്റെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അതേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിനെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ ആവൊന്നും വേണ്ട കുക്കറിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാട്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഉരുളിയിലേക്ക് വെച്ചു ഉരുളിയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറ്റി കി
ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാട്ട നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തു അല്ലേ പാലിൻ്റെ ഒപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മധുരം അടയിലേക്കും കൂടി പിടിക്കണം അപ്പം ഇപ്പം പായസത്തിന് ഒരു ഇച്ചിരി മധുരം മുന്നിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ബാക്കി നമ്മളുടെ ഇരിക്കണ പഞ്ചസാരയിലത്തെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മധുരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള മധുരം നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പായസം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളുടെ പായസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ തിളയ്ക്കണമുണ്ട് എന്നാൽ പുറത്തോട്ട് പോകണമില്ല കണ്ട ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പായസം നല്ല കട്ടിയായി വന്നു കേട്ടോ ആ അപ്പം മതി ഇനി ഇത് ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണ സമയത്തേക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണേക്കാട്ട് മുന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണേലും മുന്ന് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം നെയ്യ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ടർ ചേർത്താലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണ തൊള്ളായിരം ഗ്രാം പഞ്ചസാരത്തെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എനിക്ക് നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കണേ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട നാല് ലിറ്റർ പാല് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കേട്ടോ അപ്പം അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതേക്കണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം അപ്പോൾ ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കുക ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ഉരുളി തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇത് ഈ സ്റ്റേജിലല്ല കേട്ടോ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് തണുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ ആ പായസം കുടിക്കുമ്പോഴത്തെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണേ എന്നെപ്പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെപ്പോലെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും പറ്റും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് സമയം വേണം എന്നാലും നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അത്രയ്ക്ക് സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അവർ അഞ്ചോ ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ